صباح الخير احبائي واعزائي من قناتكم قناه الملك والامير اسف لكل ما يحدث بمصر اسف لمصرنا الحبيبه اسف لكم الاضطهادات اسف لكم التعصب يحدث الان ذبح واستشهاد القمص ارسنيس وديد كاهن كنيسه السيده العذراء في محرم بيك ما السبب وراء هذا الحدث من وردت انباء عاجله منذ قليل تفيد بذبح القمص ارسنيس وديد كاهن كنيسه السيده العذراء في محرم بيك بالسكين اثناء سيره مع عائلته بكورنيش الاسكندريه بمنطقه سيدي بشر في شارع محمد نجيب وقت الافطار شهود عيان يكشفون تفاصيل ذبح القمص ارسنيس وديد في الاسكندريه قال شهود عيان انه اثناء سير الشهيد الحبيب القمص ارسنيس وديد كان كنيسه السيده العذراء محرم بك بصحبة أسرته وقت مدفع الإفطار قام شخص بطعنه في رقبته وذبحه ووفقا لرواية أحد شهود العيان أن القاتل ملتحي وعلى الفور لفظ الشاهد الحبيب القمص أرسلني سوديد أنفاسه متأثرا بالطعنات التي تلقاها بالرقبة أمام أسرته وسط حالة من الفزع والهلع هذا الأمر من هو القمص أرسلني سوديد القمص أرسلني أرسنيس وديد هو كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس القطية الرزقسية بكرموز الإسكندرية وتمت رسامته في 16 يونيو سنة 1966 خدم في كنيسة السيدة العذراء القطية الرزقسية في محرم بيك ثم انتقل بعدها إلى الخدمة في كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس القطية الرزقسية كرموز الإسكندرية تاريخ القموسية كان يوم السبت الموافق 16 أكتوبر عام 2021 تم صلوات ترقية للقموسية بيد قداسة البابا تودوس الثاني وذلك في كنيسة المرقوسية الكبرى محطة الرمل الاسكندرية واستشهد أبونا الحبيب القمص أرسني سوديد اليوم الخميس الموافق 7 إبريل عام 2022 على يد ملتحي بطعنة قاتلة في الرقبة أودت بحياته على الفور أمر محزن جدا ماذا بعد؟ أول رد فعل من البابا تودروس وماذا كان رد فعل البابا تودروس؟ عايزين نشوف يا ترى وقف طيب هنا أول رد فعل للبابا تودروس وهو بيقول البابا تودروس الثاني بابا اسكندرية بطريقة القرارات المرقوسية قد نعى القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في محرم في محافظة الإسكندرية والذي قد قتل على يد شخص في كورنيش الإسكندرية. رسالة تعزيم البابا تودروس بعد استشهاد القس أرسنيوس وقد قام وأرسل قدس البابا تودروس الثاني رسالة تعزيم إلى نيابة الأنبا هرمين الأسقف العام لكنائس قطاع الشرقية الإسكندرية منذ قليل وجاء ذلك مباشرة عقب استشهاد ونياحة الأب القمص أرسنيوس وديد كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول والتي تقع في كرموز والتابعة للقطاع وحيث قال البابا في بيان رسمي جاء فيه بأنه على رجاء القيامة نودع كائنا فاضلا وهو خادما نشيطا ومحبوبا في سيرته وأمينا في كنيسته وصاحب وصاحب علاقات طيبة مع الجميع وأيضا هو مشهود له من كل الذين تعاملوا معه في منطقته وخدمته من كل الشعب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وصغار وكبار وكذلك هو ذات أسيرة ناجحة مع الجميع ومع كل الآباء ومن إخوته في الخدمة الكنيسية وتابع أيضا البابا في رسالته نحن وبألم شديد نودع على أثر هذا الحدث الأليم ورفعين عيوننا إلى السماء وهو نحن إلى هنا وملتمسين منه العزاء لزوجته الفاضلة وإلى جميع أسرته المباركة وكذلك إلى كنيسته وجميع أحبائه وأيضا إلى جميع أبناء الروحيين وقد أتم البابا تودروس رسالته بقوله نحن نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير ولكي يعيد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع المسيح القائم أن يكون مصليا وشبيعا لنا في جميع السماء الكل يطالب بالقصاص لهذا الكاهن لهذا الشخص العظيم لقد يقول أشخاص يا سيدنا البابا إن الحادث بتاع الدير أبو مقار إحنا سلمنا أبونا الرائب واتعدم يا ترى الشخص ده اللي قتل أبونا إيه اللي هيحصل له ولا الدنيا هتمشي زي ما كان بيحصل كل الكلام قبل كده هل هتقف جنبهم ولا مش هتقف؟ كل ده هنعرف آه عقب اعلان مقتل كان كنيسه السيده العذراء الارميه بيقول القمص ارسلني سعودي آه الحقيقه عقب هذا 
رئيس قام الانبا ارمينيا الاسقف العام رئيس مركز الثقافه القبطي الارثوذكس بارسال رساله تعزيه لنيابه الانبا ارمينيا الاسقف العام لكنائس قطاع شرقي اسكندريه في انتقال الاب القمص ارسلني السعوديين كان كنيسه السيده العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعه ولد تنعي حق نتيجه اعتداء تعرض له من شخص المجهول وجاء نص التعزيه كالتالي ولم يحبوا حياتهم حتى الموت توجد حياتك يا خادم الله القمص ارسلني سعيد بتاج الاستشهاد التي يجب ربنا يسوع المسيح لمن عاشوا حياه الملائكه على الارض فاستحقوا ان ينالوا اعظم مرتبات النجد في السماء اذكرنا امام عرش النعمه من اجل ان يمنحنا الرب نعمه وسلام حيث امر النائب العام المستشار حماده الصاوي وذلك بسرعه انجاز التحقيقات في واقعه مقتل القمص ارسلني سعيد كان كنيسه السيده العذراء في محرم بيك محافظه اسكندريه وحيث تلقت النيابه العامه اختار بضبط الاهالي لشخص قام بالاعتداء على كائن كنيسه السيده العذراء بمحرم بيك الاسكندريه وذلك اثناء اسيره بطريق الكورنيش بمحرم بيك وقد توفى الكائن بالمستشفى على الفور متاثرا باصابته من جراء ذلك الاعتداء وبعرض الامر على المستشار النائب العام امر التحقيق العاجب للواقع على الفور انتقلت النيابه العامه لمناظره الجثمان فتبينت نابي من اصابات وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيان الاصابات وسبب الوفاه كما عينت مسرح الواقعه وكلفت الشرطه باجراء التحريات العاجله حول الواقعه المفجعه وقد عرض المتهم على النيابه العام الاستجواب وذلك بعد ان قام الاهالي بضبطه وتحافظ عليه وعلى السلاح اللي استخدمه وحيث وصل قوات الشرطه وجار استجواب وسؤال شهود الواقعه واستجمال التحقيقات ماذا فعل هذا الكاهن هل لانه يحب يسوع الحقيقه يعني عايزين نشوف ولا ده كمان زي مينا اللي حصل حصل له قبل كده وقالوا ان ما حصلش اي حاجة خالص ايضا جاءنا خبر اخر الاعتداء على امام مسجد من شخص بسلاح ابيض بالغربية الله اعلم ان كان حقيقة ولا وهم اعتداء على مسجد امام مسجد شهدت مدينة قبر زياد محافظة غربية اعتداء رجل على امام وخطيب باحد من ساجد مدينة مما ادى الى اصابته بجروح بيديه ونقله الى مستشفى جامعة طنطا بلغت شرطة الطوارئ اللواء هاني عويس رئيس جهاز أمن الغربية عن تلقيها بلاغا باستلام مستشفى قبر الزياد أمام مسجد اسمه سامح ده في قبر الزياد مصابا بجرح قطع في اليد وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من البحث الجنائي بقبر الزياد للوقوف على ملابسات الواقعة وجدت أن هناك اعتداء متعمد على إمام وخطيب جامع الست زكية بقبر الزياد بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي في اليد ومن خلال استجواب الشهود تم اكتشاف أن الضحية قد تم استدعاءه لسماع شهادته من قبل لجنة عرفية حول قضية شهدها وبعد الادلاء بشهادته تربص له أحد الأطراف في القضية وقام بالاعتداء عليه تسبب له في إصابات تم إصدار محضر بالواقعة ويختار النيابة بالتحقيق وتكليف إدارة المباحث الجنائية بسرعة التحقيق في ملابسات الحادثة واستجواب الشهود وسرعة القبض على المتهمين وفي نفس السياق أكد مصدر مسؤول في جهاز أمن الغربية أن أحمد عبد الرؤوف صاحب محل لبيع السجائر هاجم الشيخ سامح نبي هريدي امام مسجد الحاجه زكيه الذي يسكن قريه درشيان بعد صلاه التراويح في مسجد بالمنشيه هاجمه كفر هاجمه بكفر زياد بالسكين وجرحه بيده وضربه بعصا الشيخ احبائي واعزائي ربنا يستر وربنا يصنع الصالح وان شاء الله البلد تكون كلها خير وسلام نشكر الله على كل حال ونطلب نياحه لهذا القديس العظيم ابونا ارسل